贵妃，我是在救王爷，王爷的腿已经快被我治好了。谁要你多管闲事救他的？你就乖乖的等玉儿死，安心陪葬。我能给他找来个陪葬丫头，已经算是做母亲的仁至义尽了。怎么，他还想活不成？原来连他的亲生母亲都巴不得他死，这到底是怎么回事啊？来人，在，把他给我拖出去，杖责。是，打不死。不许停！贵妃，你，王爷，王爷救我！他已经瘫了三年了，这榻上躺着的就是个不能动弹的废人。你就算是叫他再大声，也是没用的。带走！王爷，母亲，放开他！母亲，放开他！王爷，你，你站起来了。母亲不希望儿臣康复。怎么可能？我可是你亲生母亲。我日日盼着你站起来，将整整十根钢钉搭入我腿上，让我求生不得、求死不能的亲生母亲。我当年那样做是在保你命，不然你以为你父皇能留你到今天？母亲，当年的事我今日不想再提，放开他！我的玉儿拿剑指着我，我哪敢不放人？十月怀胎。你却为了个陪葬丫头，居然对我动手，果然是个养不熟的白眼狼。放人！王爷，王爷，你真的站起来了！王爷，王爷，伤口崩开了，我马上给你包扎。看来还是站不起来。王爷，你呀、啊，这是因为情急之下激发了体内的斗志，但这也证明你的腿功能是完好的呀。只要你每天认真复健，肯定就能站起来的。真的？当然是真的啦。哎，果然是习武之人啊！给你用了点药膏，就立马结痂啦。让我看看没有伤疤的你有多好看。兰儿，我是不是很丑、啊？不丑，一点也不丑。如果这样还算丑的话，那这个世界上就没有帅男人了，一点不丑。你真的不嫌弃？我当然不嫌弃你了。你这个样子，我喜欢你还来不及。兰儿为我做了这么多，就算是喜欢我这张脸，那也是喜欢。我要努力让兰儿更喜欢。兰儿，等我以后站起来了，我定不负你。好。那那个时候啊，就是我幸福的时候啦。我现在是给不了你幸福，但我我……哎呀，想什么呢？不正经。对，对不起，是我想多了。还会害羞呢？那再一口。兰儿，嗯，谢谢你无助的一切。怎么都这样了，你还是压我的那个？不行，我要在上面。现在就告诉你什么叫做接吻，给我好好学，把眼睛闭上。明日开始断了王府的俸禄，我倒要看看他能撑到什么时候。是。另外。将王爷醒过来的消息透露给太子，奴婢这就去办。玉儿，你干脆死了多好。这世上可不止我容不得你站起来，要落在太子手里
，你要受的苦可更多。哼，怎么都诚实了还不放饭啊？玉王妃，咱们王府被断了俸禄，别说早饭了，以后啊，咱们都要饿肚子了。啥？看来是长贵妃故意扣了王府的俸禄。冷月，你到底做了什么，爹不疼娘不爱的？把管家叫过来，我要看账本。不用叫。哎呀，王妃，账本拿来了，您快看看吧。三天，账目上的钱只够花三天的。哎呦，可不是嘛！您赶紧想办法，要不然全府上下呀喝西北风了。三天，只需要三天银两就到，到时候你们可不准克扣王爷吃穿用度啊！听明白了吗？啊啊啊啊啊啊！嗯，三三天。太子来了，说要见王爷。哼，我在安府上一月有余，从未见太子来拜访过。这次怕是来试探王爷站没站起来的吧？走，我亲自去会会他。拜见太子，王爷正在武器。太子此次前来，不知所谓何事？呃、哎呦，长贵妃在哪儿弄来这么个极品？我那四弟真是艳福不浅呐、啊！太子殿下此次前来，难道就是为了做出这等苟且下流之事吗？你个不知天高地厚的女人，敢这样跟本太子说话？有什么不敢的？你敢做有什么不敢说？你公然调戏弟媳，做出这等苟且之事，就不怕这事传到皇帝耳里，让天下人耻笑吗？你你什么你？你今天要是敢动我一根手指头，明天我就吊死在皇帝面前！真烈呀！我喜欢。<笑>我那四弟都瘫了三年了，就是个废人。你独守空房一定很寂寞吧？不如来我府上给我做个侍妾，一次我给你三百两银子，怎么样？王府被断的俸禄就是三百两，这狗太子是存心来恶心人的，那就别怪我不客气了。太子啊，五百两愿意吗？只要能让本太子爽，一千两银子又何妨啊？那太子殿下，你先把银两给我，等到晚上我把王爷陪好，然后你再过来。啊啊好，好，好，小美人，<笑>乖乖等着我。嗯，乖。狗太子，看我怎么收拾你！<笑>王爷，我实在看不过去了。刚才路过正厅，我看见太子和玉王妃拉拉扯扯的。玉王妃，他他还说，他说什么？他说，哎呀，他说你没用，还说你不行。他让太子殿下晚上来这里，他还要伺候太子殿下。兰儿，原来那些话都是你骗我的。啊王爷，王爷，你的腿术后需要时间修复，急不来的。啊啊、干嘛？兰、嗯、儿，别走，我会努力站起来，再保护你一次。兰儿，求你了。我现在只有你了，嗯，你走了我也不想活了。呸呸呸，不许胡说！你给我好好活着，以后我还要等着你给我幸福呢。你忘了？你不嫌弃我？<笑>我嫌弃你什么呀？你是个王爷，而且啊还长得这么好看。你呢，就给我好好的复健，然后站起来给我看，听到了吗？兰儿为我做了这么多，即使骗我，我也认了。是我没用，才能失去他。兰儿别！哎，你有正常男人生理反应了呀？上一次我脱你衣服的时候，你都没有反应。兰儿，嗯，等我。王爷，上次是你伺候我，那这一次，就让兰儿好好伺候伺候你吧。
他还是要去陪太子吗？美人。我来了！哎呀，太子殿下，我等你好久了。啊！<笑>我这就来满足你。非礼了，非礼了，非礼了，非礼了！快来人呐！你这是在干什么？常贵妃，太子他非礼我。贱人，分明是你先勾引我的，竟然还敢贼喊捉贼你！你也承认是你非礼我了，是不是？常贵妃，臣妾愧对于王爷，臣妾去死吧！放肆，妇道人家，哭哭啼啼的成何体统？臣妾还是去死吧！好了，太子也是一时糊涂，哼，这事不是没成功吗？就这么算了吧。太子于对弟媳不轨，这件事情要是传出去的话，是要遭天下人耻笑的，皇家颜面何在呀、啊？对啊对啊，这事要是传出去，啊啊、天下人会耻笑的。你们都退下吧。本宫有话要单独对誉王妃说，此事不可闹大，况且玉儿大限将至，你还有什么遗愿？想吃点什么？想要点什么？我这个做母亲的都可以满足你。父王，我提前设计让常贵妃装上太子，想断我王府风雨，我把你俩家里掏空。儿臣，儿臣想要五千两银子，给我和王爷打口好的棺材。明日我会让内务府送来。现在可以回去了吗？儿臣，多谢常贵妃，儿臣告退。贱人，你为了那个废人敢得罪本太子，我早晚有天让你好看。我家王爷就算是躺在床上，也比你帅千倍万倍。你长得张都熟呢，给他提鞋都不配。你够了。这个陪葬丫头，实在是碍事。我的兰儿果然没让我失望。你手里拿的什么？没什么。我看看。真没什么。看看。不要摸那儿。嘿。这古代的都什么玩意儿，长得这么奇怪？我，我不是偷偷监视你们的，我只是太害怕你离开我。啊，原来你怀疑我和太子私通啊！兰儿，我不知道怎么了，看见你跟太子出去比死了还难受，不知道活着还有什么意思。哎呀，傻瓜，活着当然有意思啦。我还要带你一起去逛市集，还要一起去野炊呢。可是我的腿，王爷，我有一个惊喜要给你，等我。当当当当当，王爷，这个呢叫轮椅，是个代步工具，有了它，以后就可以带你出去玩了。真的吗？当然是真的啦，上来坐坐。你扶我呀！哇，好好看！<笑>王爷，兰儿，啊，三年没出来了，这一切就像做梦一样。这当然不是梦了，只要你好好复健啊，以后我们想去哪儿就去哪儿。哎，糖葫芦，哎，怎么卖啊？<笑>胸口暖暖的。好奇怪，我这是怎么了？嗯，这古代的糖葫芦真好吃，不加一点防腐剂。兰儿，嗯，你怎么总说这些奇怪的话？什么古代，什么地方？你不是这儿的？王爷，你相信前世今生吗？如果我说我是来拯救你的，来自未来，你会相信我吗？我信。兰儿说什么我都信，这世上没有比你更好的。对不起，姐姐，我不是故意的，我娘生病了，我着急回家。对不起，姐姐。哎，等等，你不是说你娘生病了吗？可前面就是医馆，为什么不进去啊？没用了，郎中说我娘不用吃药了，等死就行了。
我不想没有你啊！你娘得了什么病？我也不知道，这几天她就是一直胸口痛，今天都疼晕过去了。我知道是什么了，快带我过去。你们也太过分了，人还没有死呢就摆棺材。是小乐娘，拜托我们早点给她做副棺材，不然等她死了，扔下小乐一个人不好操办后事啊。小乐娘命苦。一个人养着孩子，还得了这种不治之症，我能救他？怎么可能？连长寿堂的郎中来了都说救不了，你还能比他厉害？兰儿、嗯，你有把握吗？我担心你受委屈。相信我，你在这等我行了，我好了，姑娘，好神奇啊！你这个呀是急性心肌梗死，需要休息一段时间，过几天就会好了。娘，娘，你醒了，谢谢姐姐救了我娘。小乐当牛做马，也要好好报答你。不用，你呀，好好读书，好好照顾你娘，将来呀，报效祖国。神医，神医啊！这位小姐，请问你是哪家的医馆啊？我在玉。回春堂就在玉王府附近，王爷，我们走吧。兰儿今天好棒啊！我连你这双腿都能治好，更别说那种小病。王爷现在是不是对站起来更有信心了？是。不过兰儿，嗯，回春堂是你师出的地方吗？不是啊，回春堂是我们医馆的名字。王爷，我们开个医馆如何？为什么？哎，因为我们就要自力更生了。常贵妃知道你醒过来之后啊，就断了我们王府的俸禄。我们不能坐吃山空。啊，他就这么见不得我好？哎呀，不气不气，王爷，他们要饿死你，那我就偏不让他们如愿。从今往后，我开一馆养你和这个家。想我堂堂一个王爷，竟然在兰儿面前也会自卑到恐慌。兰儿，嗯，对不起，嗯，是我连累了你。你这么厉害，你可以不用说什么。不许你这么说自己！你现在没有用，是因为你站不起来。等你站起来的时候，你就是全天下最厉害、最厉害的男人了。你忘了，你曾经可是战神啊！好，兰儿，我一定会站起来保护你。